Czym były mocne papiery? Z pojęciem tym spotykamy się regularnie, gdy czytamy książki lub oglądamy filmy poświęcone II wojnie światowej. Bardzo rzadko zdarza się jednak, aby pojęcie to było nam wyjaśnione, a jeszcze rzadziej zdarza się, abyśmy mogli zobaczyć, jak wyglądały owe dokumenty. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Państwu to pojęcie, a dodatkowo pokażę najważniejsze dokumenty personalne z okresu II wojny światowej. Partnerem niniejszego cyklu, codzienne sprawy w niezwykłym czasie, jest Centrum Serenada. Najczęściej spotykanym dokumentem personalnym z okresu wojny była słynna kenkarta, czyli karta rozpoznawcza. Nic z tym dziwnego, kenkarta stanowiła bowiem podstawę okupacyjnej rzeczywistości. W zgodzie z oficjalnym rozporządzeniem Hansa Franka jej posiadanie było obligatoryjne dla każdego nieniemieckiego mieszkańca generalnego gubernatorstwa. Szybkie wprowadzenie nowego typu dokumentu okazało się bardzo czasochłonne. Wobec tego w pierwszych miesiącach okupacji dalej respektowano przedwojenne polskie dowody osobiste. Odpowiednie zarządzenia wykonawcze pojawiły się dość późno, bowiem dopiero 13 czerwca 1941 roku. Impulsem dla zdecydowanych kroków było duże rozpowszechnienie fałszywych polskich dowodów osobistych. Mimo podjętych starań do końca 1942 roku nie udało się zaopatrzyć wszystkich obywateli w nowe dokumenty, w związku z czym akcję przedłużono do 1 kwietnia 1943 roku. Pomimo tego, że karta rozpoznawcza była przeznaczona dla każdego nieniemieckiego mieszkańca generalnego gubernatorstwa, to kenkarty różniły się w zależności od narodowości, której były przeznaczone. W zgodzie z powyższym kenkarty przeznaczone dla Polaków miały kolor szary, dla Żydów i Cyganów – żółty. Kenkarty Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i Gruzinów posiadały kolor niebieski. Osobną kenkartę, również o kolorze niebieskim, mogli otrzymać górale, których Niemcy uznali za osobny germański szczep. Warto również zauważyć, że kenkarty przeznaczone dla mniejszości były dodatkowo wzbogacone literami. Praktyka ta była niczym innym jak urzędowym podkreśleniem segregacji rasowej. Tak też literą J od niemieckiego Jude opatrzono kenkarty Żydów. Literę R otrzymali Rosjanie. Literę W od niemieckiego Weißrussisch posiadali Białorusini. Literę K Gruzini. Z od niemieckiego Sigojna przeznaczono dla Cyganów. Literą U oznaczano karty Ukraińców. Kenkarta z literą G była przeznaczona dla górali. Jak w zasadzie wyglądała kenkarta? Był to cienki arkusz papieru o wymiarach 29,4 na 14 cm. Była ona podzielona w dwóch miejscach, tworząc coś w rodzaju trzykartkowej książeczki. Wtedy osiągała wymiary 14 na 9,8 cm. Podczas wydawania kenkarty pobierano odciski palców wskazujących obu rąk, które następnie umieszczano na karcie rozpoznawczej. Później wprowadzono rubrykę informującą o zawodzie posiadacza. Ponadto, oprócz fotografii, rubryk na dane personalne i adres, umieszczano w kenkarcie informację o wyznaniu posiadacza. Sporządzenie kenkarty wymagało konkretnych informacji. Do jej sporządzenia potrzebne były takie dokumenty jak wniosek ubiegającego się, metryka, przedwojenny dowód osobisty, niekiedy świadectwo ślubu, a co więcej każdy był zobowiązany do złożenia przysięgi o nieżydowskim pochodzeniu. Akcja wydawania kenkart dla kilkunastu milionów mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wymagała zaangażowania w pracę personelu złożonego z miejscowej ludności. Dzięki temu wystawiano fałszywe kenkarty. Przede wszystkim tworzono je na potrzeby działalności konspiracyjnej, ale z podrobionych dokumentów korzystali również Żydzi, którzy zdecydowali ukrywać się po tzw. aryjskiej stronie. Podczas okupacji funkcjonowały również niezwiązane z konspiracją przedsiębiorstwa, które handlowały dokumentami jak każdym innym produktem. Podrobioną kenkartę można było kupić już na tandecie, czyli targowisku, za symbolicznego górala, czyli banknot 500 zł. Zdobycie fałszywki przy odpowiednim kapitale było stosunkowo proste. Po Warszawie krążył nawet dowcip, że pierwsza obława na Kercelaku została zorganizowana po tym, jak gubernatorowi Ludwikowi Fischerowi w czasie inspekcji zaproponowano kupno jego własnej kenkarty. Zarówno gestapo, jak i komenda główna Armii Krajowej szacowały, że co dziesiąty mieszkaniec Warszawy posiadał podrobioną kartę. 
Przyjrzyjmy się dokładnie temu, jak wyglądała kenkarta na przykładzie tej oto karty rozpoznawczej, czyli karty należącej do Ryszarda Edmunda Zielińskiego. Karty rozpoznawcze były bardzo szczegółowe. Uwzględniały miejsce wystawienia, numer rozpoznawczy, datę ważności, dokładne personalia posiadacza, zawód, wyznanie oraz znaki rozpoznawcze. Dokument potwierdzony był kilkoma pieczęciami, w tym przypadku trzema należącymi do Stadthauptmana miasta Krakowa. Dostrzegamy również podpis posiadacza karty oraz urzędnika sporządzającego dokument. Na ostatniej stronie widzimy tak zwane uwagi urzędowe, w której uwzględniono zameldowanie posiadacza karty. Informację tę potwierdzono kolejną pieczęcią, w której umieszczono herb miasta Krakowa. Jest to jednak herb zmodyfikowany, bowiem Niemcy usunęli z oryginalnego wizerunku heraldycznego polskiego ukoronowanego orła. Warto jednak zauważyć, że czasami służyły one jako wzmocnienie innego dokumentu, czego przykładem jest ta oto legitymacja właściciela zakładu Feliksa Godlewskiego, na której znajduje się pieczęć informująca, że dokument ten jest ważny tylko w zestawieniu z kenkartą. Należy jednak pamiętać, że kenkarta była zaledwie składową wszystkich dokumentów mieszkańca Generalnego Gubernatorstwa. Posiadanie karty rozpoznawczej ostatecznie przed niczym nie chroniło. Niewątpliwie najważniejszym dokumentem gwarantującym względne bezpieczeństwo była Arbeitskarte, czyli karta pracy. Wprowadzono ją na mocy rozporządzenia z 20 grudnia 1940 roku. Arbeitskarte wydawana w Generalnej Guberni posiadała układ książkowy i format podobny do Arbeitsbuch. Wydaniem tego dokumentu zajmował się Urząd Pracy, czyli Arbeitsamt. Przy rozpoczęciu pracy należało Arbeitskartę doręczyć pracodawcy, który dokonywał w niej następujących wpisów. Data rozpoczęcia pracy, charakter zatrudnienia, miejsce zamieszkania i ewentualne jego zmiany, data zakończenia pracy. Warto jednak odnotować, że właściciel zakładu, w którym zatrudniony był robotnik, był zobowiązany do poinformowania Urzędu Pracy o każdym kolejnym wpisie. Zatrudnianie ludności odbywało się za pośrednictwem sieci 21 urzędów pracy, 85 ekspozytur i 250 placówek podlegających oddziałowi zatrudnienia Głównego Wydziału Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa. Placówki te, w ścisłym zresztą porozumieniu z niemiecką policją oraz SS, miały za zadanie organizację systemu pracy przymusowej. Kierowanie do pracy oznaczało nakaz jej podjęcia na warunkach określonych przez pracodawcę. Co więcej, nie istniała możliwość zmiany pracy. We właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie każdy podlegający rozporządzeniu otrzymywał kartę pracy, która była podstawą do założenia karty ewidencyjnej. W urzędach były rejestrowane wszystkie osoby podlegające obowiązkowi pracy. Prowadzono tam również kartotekę osób niezatrudnionych i to one jako pierwsze trafiały na roboty przymusowe do Rzeszy. W Krakowie jednostki Urzędu Pracy znajdowały się przy następujących adresach. Kierownictwo Urzędu, Administracja i Grupa Alokacji Pracy przy ulicy Lubelskiej 27. Biuro Powiernicze, Kontrola Działalności Gospodarczej i Ochrona Pracy, Lubelska 25. Grupa Pomocy dla Bezrobotnych i Prac Interwencyjnych przy ulicy Szlak 10. Posiadanie Arbeitskarty nie gwarantowało całkowitego bezpieczeństwa. Nie każda praca była w stanie uratować. Należało mieć bowiem dobre zatrudnienie. Prym wiodły więc stanowiska w zakładach produkujących na rzecz wysiłku wojennego Rzeszy. Dopiero zatrudnienie w takim miejscu dawało bezpieczeństwo, gdy należało wylegitymować się przed niemieckim żandarmem. Firmy zatrudniające robotników wystawiały tzw. dowody pracy, czyli Beschäftigungsnachweis które zawierały najważniejsze informacje, takie jak personalia, zameldowanie, informacje o ubezpieczeniu i oczywiście zatrudnienie. Przykładem służy dowód pracy inżyniera Bolesława Hertmanowicza, mieszkańca Kielc. Solidne zatrudnienie i mocne papiery dawały również takie przedsiębiorstwa, które były odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie miast. Chodzi tutaj przede wszystkim o pocztę, telegraf oraz kolej. W zbiorach Muzeum Armii Krajowej w Krakowie znajduje się legitymacja pracownika Ostban. Stefana Chmielewskiego. Ostban, czyli Generalna Dyrekcja Kolei Wschodniej, była najwyższym szczeblem zarządzania kolejami w Generalnym Gubernatorstwie. Siedzibę zlokalizowano w stolicy guberni, czyli Krakowie. Dyrekcja mieściła się w budynku Polskiej Dyrekcji Kolei przy Placu Jana Matejki. Legitymacja została wydana w dwóch językach, niemieckim oraz polskim. Dowiadujemy się z niej, że Stefan Chmielewski pracował w Kolei Wschodniej jako szloser, czyli ślusarz. Widzimy tutaj również kilka pieczęci oraz, co bardzo istotne, zdjęcie pana Chmielewskiego. Podsumowując, Chmielewski jako ślusarz, czyli specjalista, fachowiec, dodatkowo zatrudniony w Kolei Wschodniej, mógł czuć się w miarę bezpiecznie w wojennej rzeczywistości. 
Cenne pozostawały również karty służby budowlanej, czyli Baudinstu, oraz artystów, głównie muzyków, w czym prym wiedli przede wszystkim filharmonicy. Takie zaświadczenie przeznaczone dla artystów nazywało się Erlaubniskarte. W zbiorach Muzeum Armii Krajowej zachował się egzemplarz tego niezwykle dzisiaj rzadkiego dokumentu, który należał do Johana Swaczyńskiego. Właściciel posiada przy tej okazji niezwykle ciekawy biogram. Swaczyński uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako członek zgrupowania Bartkiewicz, walczącego w rejonie Śródmieścia. Po wojnie osiedlił się w Paryżu. Jako pianista i kompozytor pracował w Moulin Rouge, Folie Berger oraz Casino de Paris. Wielokrotnie wyjeżdżał do USA i Kanady z rewiami adresowanymi do Polonii. Zmarł w Paryżu 5 października 1991 roku. Przyjrzyjmy się dokumentowi. Możemy odnaleźć numer karty, dwójka rzymska przez 173. Widzimy Ausgestelt, czyli datę wydania tego dokumentu. Personalia właściciela, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz narodowość. Oraz możemy odczytać wzmiankę, że za sprawą niniejszego dokumentu Swaczyński otrzymuje zgodę na wykonywanie zawodu koncertmeistera a dokładnie pianisty i że ważność tego dokumentu upływa 31 marca 1943 roku. Zaświadczenie uzyskał więc na niespełna dwa miesiące. Po upływie tego czasu musiał zgłosić się do odpowiedniego urzędu, wykazać stosowne informacje i uzyskać nową kartę, aby móc dalej posługiwać się dokumentem chroniącym przed represjami. Kolejny dokument może być dla Państwa nie lada zaskoczeniem, bowiem w skład mocnych papierów wchodziły również dokumenty wydawane przez organizacje rybackie, jak ta oto Angel Karte, należąca do Piotra Bołżuka. Skąd taka tolerancja względem rybaków? Powód bardzo prozaiczny. Zrzeszeni w związkach i z pozoru nieszkodliwi rybacy zapewniali stałą aprowizację miasta w żywność, co w warunkach okupacyjnych było nie bez znaczenia. Ich istnienie zaoszczędzało Niemcom sporo czasu potrzebnego do zorganizowania takich zespołów. Ich struktura nie uległa zmianie, po prostu z dnia na dzień przeszły pod zarząd niemiecki, a członkowie otrzymali tego typu dokumenty. W skład naprawdę mocnych papierów wchodziły certyfikaty poświadczające zatrudnienie, czy w zasadzie służbę w różnych formacjach porządkowych. Dla Polaków szansę na otrzymanie takiego dokumentu dawała służba w Polnisze Policaj lub Kryminal Polnisze Policaj. Solidne dokumenty wydawały również organizacje związane ze Strażą Pożarną, bez której to nie sposób wyobrazić sobie sprawnego funkcjonowania miast oraz wsi. W zbiorach Muzeum Armii Krajowej znajduje się certyfikat pana Kazimierza Gołdyki, potwierdzający zatrudnienie na stanowisku strażaka. Certyfikat ten został wydany przez szósty komisariat Polnisze Policaj w Warszawie. Dokument jest przy okazji podpisany przez komendanta Juliana Wolińskiego. Ponadto posiada zdjęcie oraz podpis posiadacza. Niemiecka biurokracja kontrolowała nawet takie sfery życia codziennego jak transport, zarówno publiczny, jak i prywatny. Na korzystanie z każdego środka lokomocji należało mieć solidny papier potwierdzający taką możliwość. Przykładem tego typu dokumentów są bilet miesięczny Andrzeja Czernika, karta rejestracyjna roweru Aleksego Czesława Krzykowskiego, Genej Migungsbescheid, czyli zezwolenie na przejazd koleją wschodnią dla Bolesława Górskiego, Farad, czyli karta rowerowa Karla Łóżniaka. Łóżniak pracował jako górnik, więc być może to solidne i ważne zatrudnienie umożliwiło mu posiadanie dokumentu. Jako ostatni warto wymienić dowód rejestracyjny parokonnego pojazdu ciężarowego należącego do Wiktora Stawskiego. Pieszy ruch również podlegał rozmaitym regulacjom. Szwędanie się po mieście, szczególnie w godzinach pracy, było niedopuszczalne w wojennej rzeczywistości. Każde odstępstwo od normy było błyskawicznie weryfikowane, a pomóc mogły stosowne przepustki. Jedną z nich jest zaświadczenie dla Jerzego Olszewskiego, umożliwiające przebywanie poza biurem w godzinach pracy. Zostało ono wydane 7 grudnia 1943 roku. Drugim dokumentem jest zaświadczenie ze szpitala dla Alfonsa Nowaka, a ostatnim tak zwany Transport Ausweis, czyli przepustka na przejazd do pracy wystawiona dla Antoniego Czyża. Zobaczyliśmy dzisiaj kilka dokumentów, które regulowały wiele, nierzadko bardzo prozaicznych elementów życia codziennego. Niemiecka biurokracja i potrzeba posiadania zaświadczenia na niemal każdą aktywność urastała do rangi kuriozu. Życie pod okupacją samo w sobie było niezwykle trudne, każdy kolejny dzień piętrzył nowe trudności, a dodatkowo trzeba było spełniać wszystkie wymagania okupantów. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. Niestety odpowiedź nie jest prosta, a to, 
czym były mocne papiery, należy w zasadzie rozpatrywać indywidualnie. Na przykład dla Żyda zbawienne były aryjskie papiery, aryjska kenkarta, która umożliwiała mu schronienie się po drugiej stronie getta. Dla nauczyciela, który zazwyczaj nie posiadał żadnych predyspozycji do wykonywania pracy fizycznej, nieoceniona okazywała się karta pracy poświadczająca zatrudnienie w rzemiośle lub przemyśle. Jednakże sektor przemysłowy też nie był taki jasny i ostatecznie najbardziej cenne okazywały się te poświadczenia, które informowały o zatrudnieniu w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Pewnym bezpieczeństwem mogli cieszyć się artyści, głównie muzycy, ale również wędkarze, a w skrajnych przypadkach również ci, którzy niejako służyli w aparacie policyjnym i porządkowym generalnego gubernatorstwa. Mowa tu oczywiście o polnisze policaj oraz jednostkach straży pożarnej. Mimo pewnych zależności i wskazówek należy jasno wskazać, że żaden dokument nie chronił w 100% przed wywózką lub śmiercią. Wszystko w zasadzie zależało od kaprysu żandarma i w przeciągu kilku sekund mocne papiery mogły stracić swoją moc. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić pana Rudolfa Miczka. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.